здесь в отецу нет Ты зашел на бедос, будет море позитива Лайк поставь и подпишись В отецу это то, что в глубине души Я души, я души, я души, я души, я души Доброе утро любителям лучшего растения на свете. Нашел у контейнеров, вот видите, тут контейнеры, да, эти мусорные. Нашел бутылку вина, запечатанную Папа, абсолютно. Да, Оля, а что? А ты вот чума сбил бафуру? Ну, Оля, это запечатанная бутылка вина. Дома откроем, посмотрим. Не знаю, почему. И причем она вот так стояла вот здесь, вот так красиво. Все запечатано, все нормально. 2020 -го года она выпуска. Не знаю. Возьмем, посмотрим. Да, кто-то выбросил, а папа забрал. Да. Дом откроем, открою вам, потом позже покажу. Ну, не знаю. Может кто-то бухать бросил. Всяко разно. У нас такое бывает. На фоне нашей галереи отлично продолжает свою работу админ по Казахстану. Очередной подписчик получил свой заказик. Вот в аптеке продается такой спрей, ну он себе дишный, понятно, но все равно, типа, какое-то лекарство для тела, типа, э, масло для тела. Вот такие вещи у нас в аптеке продают. Ну и не отстает от своего казахстанского коллеги, также админ ПРФ исправно высылает посылочки. Ну что, работнички зашевелились, вот положили новую плитку. Это они буквально тут, не знаю, за несколько дней. До этого я вам показывал, стояли, курили, херней страдали. А тут, видите, уже начали работать. Не знаю, конечно, с чем это связано, почему они так то стоят, то, то бегут. Да, вон тут, видите, свяжечку делают. Скоро и к моему дому дойдут. А самое интересное, что, вот видите, трактор этот поддоны везет. Это уже вот здесь вот это, видите, вот эти мешки, да? Это готовый раствор, то есть э, цемент с песком уже сразу. Ну, если плитка, ладно, там и то, я думаю, где-то бы... В России по-любому это бы все попиздили, потому что, видите, это все, вот это все остается на ночь, они только так прикрывают этим, ну вот, допустим, да, поддоны с вот этим раствором готовы. М75, я когда-то на стройке работал здесь, был М80, М75, ну от пропорции зависит, песка и цемента, да. Это все остается, хули тут ночью прийти, раздвинуть вот этот, блядь, забор, да, и все это попиздить. Ну, по-любому бы попиздили. Хотел сказать, у нас, ну, у вас, понятно, да. А у нас это нафиг никому не надо, там. Этот мешок стоит, там, ну, трешку где-то, наверное, стоит. 3 евро, да? Ну, что ты придешь, бля, пиздить, там, два мешка, чтобы у тебя проблемы были. Ну, все, вот уже практически к моему дому дошло. И вот это каждое утро они здесь пу -пу 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 -пу, этим отбойником херачат. Малая сейчас болеет, мы в садик не ходим. В общем, вот так работнички работают. Я нахожусь в порту Барселоны. Это район Барселонета. Ну, Когда-то я вам здесь снимал, показывал. Ну, хочу вам рассказать историю. Правда, она, конечно, не охуительная совсем, так как эта история 
о смерти одного моего приятеля. Он как раз жил на этом районе, у него здесь квартира была. Неплохо себя, в принципе, чувствовал человек. Вот. 37 лет ему было на 38 году жизни. Вот неделю назад он <coughs> скончался, да? Ну, я говорил в прошлой вечерке, там, в конце, что человек себя абсолютно не берег. В общем, очень любил гулять. У него распорядок жизни был такой. Ночью он в клубе, там, принимал всякие стимуляторы, в общем. Там таблетки, там, для веселья, вы поняли, да? Бухал. Жесткие напитки, причем такие, как виски, там. Курил, понятное дело. И шмаль курил, и всякое такое. Но умер он, понятно, не от шмали, а потому что переборщил вот со стимуляторами и бухлом сверху очень сильно жестко бухал. Ну и это, в общем, сердце не выдержало. Человек закончил свой земной путь. Да, сам он из города Новороссийск. Да, и где-то, ну, за месяц до его смерти мы с ним виделись. Он, я же говорю, на канале где-то есть. Ну, вот, не, не месяц назад, а где-то пару месяцев назад. То ли сразу после Нового года, то ли еще до Нового года. Он там с этой тетей Жаной, которая в красном. Танцевали они лезгинку там. Да, в общем, был полон, полон жизни человек. И желаний, да, и молодой. 38 лет даже не исполнилось. Да. Ну и, в общем, да, тут прервали, позвонили. Да, ну, в общем, э, там, ну, он такой вообще со многими дружил, общался, очень позитивный такой был чел, реально. И вот я помню наш разговор где-то за месяц до его смерти. <coughs> он на террасе у меня был, ну, там выпивали, помнишь, шашлыки делали. Да, и я у него спрашиваю, говорю, а ты вот как вообще видишь э, свое как бы будущее в плане там в Россию ты собираешь там наворотить к себе там за друзьями там скучаешь там ну по друзьям там да там, по знакомым там друзьям детства он говорит нет Вась я туда говорит уже лет 10 как не ездил и не собираюсь и вообще меня там уже никого нету причем такая интересная фигня что он сам говорит у меня половина моих там друзей школьных уже поумирали от наркоты да видите и его такая судьба постигла, к сожалению. Да, и говорит, а половина друзей разъехались, там, кто в Германию, кто там еще куда-то, в общем, то есть, он говорит, у меня, да, самый лучший друг у него в Лондоне живет, за Челси, помню, болеет, приезжал, когда Барса с Челси играла, он приезжал, я ему там с билетами помогал, тоже на террасе у меня тусовались, ну, это было несколько лет назад. Ну и, значит, то есть он говорит, вообще, Вася, ты что, какая Россия, какой Новороссийск, никуда я не поеду, я здесь все, я здесь прирос. Причем он здесь по Европе везде тусовался, в Тюрихе у него друзья, в Андоре, там, в Германии, постоянно он в Инстаграме выставлял фотки, там, то он там тусуется, то это. Жрал он, конечно, он здоровый такой был, больше меня и выше меня такой, если я там сотку вешу, то он, наверное, там все 130 да, то есть такой чувак, в общем, ну, не жалел себя, конечно, да, не рассчитал своих сил, вот, ну и что, вот когда он э, умер, начались это, э, там, ну, одна знакомая наша общая, они создали, ну, с этим э, его другом из Лондона, вот, создали сайт такой по донатам, вот, и там, значит, э, донаты собирают, на то, чтобы... А, его мама, он маму, причем какая еще вообще ситуация, конечно, кошмарная. Он два месяца назад свою маму забрал с Новороссийска. Она там э, продала квартиру, все. И как бы здесь они уже... То есть, ну, он решил ее уже забрать, чтобы она здесь на пенсии возле моря отдыхала, да. Вот, кстати, порт. Да, ну, я его, вам его показывал. То есть, э, ну, полностью он уже здесь решил оставаться. Ну и начали собирать донаты на этом сайте, значит, э, я вначале подумал на похороны, потому что, ну, я реально, ну, не то, что, говорю, не был мне там таким другом закадычным, ну, приятелем общались, прикольный чел, с ним было всегда весело, прикольно, я его часто к 
себе приглашал там на террасу. Вот, кстати, думал на следующие выходные его пригласить. Ну, понятно, уже никуда не приглашу. Да, и получа получилось так, что там начали донаты собирать. Вот, а я начал, ну, зашел на этот сайт, тоже хотел задонатить, там, ну, когда полтинник там кинуть. Вот, ну, на похороны там все такое, да, потом на похороны на сами сходить. Вот, с человеком попрощаться. И тут, блин, я читаю, там на русском, на английском и на испанском этот донат, да, и написано, что типа мы собираем 5000 евро для того, чтобы его тело отправить домой в Россию, в Новороссийск. Ну, пиздец просто. Я как бы отказался донатить, ну, я никому не говорил, просто, просто не дал ничего, да. Вот, а мне жена сегодня говорит, а что ты, вас не будешь, типа, донатить на Стаса? там на это я говорю я не буду из принципа донатить потому что я с ним общался и не один раз на эту тему и он сказал что он вообще туда не хочет какого хрена туда его труп переправлять какой смысл чтобы там его похоронить если человек вообще там жить не собирался и даже не ездил даже не на каникулы ну многие знаете как на каникулы там да там летом съездил там каких-то родственников там проведать там еще там друзей детства там еще чего-то нихера блять то есть даже после смерти человеку покоя нету. Я просто не понимаю этого прикола. Зачем тело э, человека туда переправлять, который при жизни не хотел там быть и даже на каникулы туда не ездил. И вообще он говорит, фу, Вася, такая хуйня, говорит, там такая шляпа в этом новороссийске. Я вообще, говорит, у меня никакой ностальгии, ничего. Говорит, я давно европейский человек, я в Европе живу, тем более по всей Европе ездил, везде тусовался. И тут начали собирать бабки, чтобы его туда переправить. То есть, получается, и после смерти ему покоя нету. Он хотел здесь жить и здесь остаться. Он говорит, а он, тем более, помню такую фразу, что я здесь уже, говорит, до самой смерти буду, по-любому. Ну, понятно, он не рассчитывал так, таким молодым умереть. Ну, как говорится, все мы под Богом ходим. Поэтому я отказался от доната, потому что я считаю это тупо. Переправлять, да еще столько бабок, 5000 евро заплатить просто, чтобы его там похоронить. Какой смысл, я просто не понимаю. Если можно все сделать здесь дешевле, тем более человек здесь хотел всю жизнь жить. Ну, в общем, такая вот вам история. Естественно, она не охуительная, просто жизненная история, ребята. Блин, главную мысль-то упустил. Мысль заключается в том, что получается, что я, если бы я зада... ну, если я доначу, да, то есть я оплачиваю то, что его повезут Новороссийск, где я не знаю, кто там придет на его похороны, потому что даже мама его здесь, да. Ну, может, какие-то там знакомые там старые там, не знаю, придут, хотя он там лет 20, наверное, не был, да. А здесь, которые все его знакомые и куча народу из Европы могли бы приехать, и ну, с кем он тусовался и был знаком, да, они не смогут даже попрощаться. То есть, блядь, я вообще не понимаю смысла этой затеи. Вот я бы хотел бы к нему пойти реально на похороны, с ним попрощаться, и там бы, да, реально, ну вот, на этом мероприятии здесь я бы задонатил. Вопросов нету. Но чтобы его отвезли туда, я даже не смогу его в последний путь проводить. Э -э все знакомые, которые тут живут, тоже, потому что его повезут туда, по старой русской традиции, блядь, на этих, э типа, в родных местах похоронить. Хотя он при жизни сам этого не хотел. То есть, ну вы поняли, да, вот это я хотел вам донести, что не потому что я жадный там или там меня это, а просто ну как бы это тупо против принципа как бы платить за то, чтобы я с ним даже не смог попрощаться. Смысла не вижу никакого. Я против того, чтобы его туда отправляли. Но его по любому уже туда отправят, потому что они там уже около пяти тысяч евро собра собрали. Я смотрел на этом сайте, в общем повезут его и в Новороссийске похоронят. Я, я даже не знаю, кто придет на его похороны. Вот теперь вот такая вот, да, грустная история. Ну и о погоде на апрель. В данный момент мы видим 17 градусов, да. Ну, дождя нет, ну так типа показывает, что возможен дождь, пасмурно. Вот завтра 22, 20, да. Но смотрим температуру ночью. Только завтра такой более-менее день. Это в пятницу. Ну, понятно, этот день уже пройдет, когда выйдет вечерка. Потом 20, а ночью смотрим 10, 9, а днем 16, 10. И так смотрим на весь апрель. Что мы видим? Мы видим ночью плюс 10, плюс 12. Вот 16, 13. То есть 
Абсолютный порожняк. Да. То есть до конца апреля, до 28-го показывают. Да, там температура может меняться на 1-2 градуса. Это как бы предположительное. Ну, опять же, в принципе, Яндекс нормально показывает погоду. <coughs> да. Но просто, как вы видите, что... Ну, куда? Какой аутдор? Даже и не пахнет. Тем более ветер еще сильный. Ну, это сейчас эти дни. Сейчас пока успокоился. Но я даже террасу убрать не могу, потому что постоянно ветер и листья прилетают а в доме на ночь мы включаем обогрев но если нам холодно значит как я говорил растихе комфортно тогда когда человеку комфортно то есть ей нравится 25 30 градусов днем и ночью там 15 20 15 причем 15 это такая самая минимальная температура вот если сейчас высадить оно вырастет но как я уже говорил ранее будет просто тупо Маленькая и перевод зерен, земли, удобрений, ну и времени, и, и нервов. Да, так что пока аутдор еще откладывать. Ну, может, если через пару недель там температура поднимется хотя бы до 20, там, 24 и ночью там плюс 15, тогда еще можно что-то будет высаживать. Ну, опять же, э, кто располагает, ну, я мог бы тоже это сделать, но мне не очень конечно это хочется этим заморачиваться под лампами ставишь там где-то в гараже в доме да на пару недель пока это а потом пересаживаешь уже на улицу типа чтобы сэкономить время ну, я уже буду делать полный аутдор нормальный как у нас на канале вот такие вот вам прогнозы погоды ну что будем открывать эту бутылку вина которую я нашел в самом начале ролика да? Оля, да. что ты там поешь? Да. Оля, ты дочь? Так, Не сейчас раздел. откро откроем. Жена испробует и скажет. Вынесет приговор. Ну, давай попробуем. М -м, вкусно. Вкусно? Ну да, все, вкусно. отлично. Вот так. А что Просто каталон. Ну, это каталонское вино там написано. А, Лерида. Это, Каталония. Лерида, да. Угу. Такой город у нас есть. А где ты говорила Оливея тут? А, да, вот. Оливера, а не Оливея, тоже мне. Оливера. Оливера, да. Оливея это в нашей области, а Лерида это на север от Барселоны. Да, красивая, красивая у тебя заколка. В общем, отличное вино, как видите. В Испании на улице даже можно найти бутылку вина без проблем и, и попить. В общем, жена посмотрела в интернете. Можете сами убедиться, вот так оно называется, да, то Судес. Почти десятку стоит это вино. Ну, как бы для Испании это не дешевое вино. Только дядя Вася нашел нормально, красиво. Небольшая охуительная история о испанских коллекторах. Но самое интересное, что они работают, ну, точно по тем же лекалам, точно по той же схеме, как вот там в России, в Украине, блядь, ну, ну, они все одинаковые. Калы, блядь, каломасса. Что об этом говорить? Полная шляпа, конечно, если человек вообще идет на эту работу. Насколько надо быть конченным, чтобы работать, звонить, блядь, за чужие бабки и что-то спрашивать, и там что-то, блядь, выебываться. То есть, ну, вы поняли, да? У меня в одной, в одном провайдере Orange, ну, кто давно канал смотрит, тот знает, задолженность образовалась. Ну, я не заплатил последнюю фактуру. Потому что это было еще в августе 2021 года, когда у меня была ферма майнинговая, которая майнила там ну, где-то сотку в день. У меня пропал интернет. Ну, там какая-то авария случилась. Я им звонил, звонил, они три дня не шли. То есть, получается, я 300 евро тупо потерял, потому что ферма стояла, интернета не было. да. Вот. А потом я уже заебался их ждать. Они все время здесь завтраками кормят. Вот, скоро техник к вам придет, скоро там специалист к вам приедет. Я им платил в месяц там, блядь, сотку и больше евро. Ну, я там футбол еще у меня был, там полный пакет. Футбол я смотрел, там два мобильных с безлимитом, там, ну, в общем, гигабайтный интернет, 1 гигабит в секунду. То есть нормально я их загревал, три года подряд платил. Да. Ну, а последнюю фактуру, в общем, я, я запарился ждать. Перешел на другую компанию, те быстренько пришли, подключили, все, интернет появился, ферма заработала, начала майнить. А те потом аж через неделю пришел чувак, блядь, такой, здравствуйте, я тут пришел вам типа интернет починить. Я говорю, пошел ты нахуй, я говорю, все, у меня уже другой интернет. Он такой, да, как же так, что же вы не предупредили? Я говорю, 
То есть неделю я должен был вас ждать, бля, что пока вы придете, чтобы меня интернет сделать. Вы, бля, не охерели. Ну и все. Естественно, счет я забанил. Ну так можно тут сделать, что типа, чтобы они больше не снимали со счета. <coughs> вот. Все, счет забанил. <coughs> До свидания. Они потом начали звонить мне. Там типа, вы должны оплатить эту фактуру, там последнюю тоже там угрожать, то все, короче, звонили там чуть ли не каждый день, буквально там в течение полугода, потом перестали. Потом мне начали звонить с Мадрида коллекторы, такая типа юридически консалтинговая фирма, как они здесь называют. И типа, вот мы по поручению, тоже там, блядь, статья по агентскому договору, по какой-то, блядь, хуйне, короче, там, цессии, блядь, ну все то же самое, как на вот этих каналах антиколлекторских, все, здесь все то же самое, только на испанском. Я тоже их там нахуй посылал, а потом последний раз уже позвонили с этого коллекторского агентства. Я говорю, слушайте, ну вы ничего не можете сделать, реально. Вы просто не можете ничего сделать, потому что э, здесь, чтобы э, заявление в суд подать, нужно, чтобы было минимум на 300 евро. Причем это было в прошлом году. А сейчас они увеличили в связи с инфляцией. То есть надо 400 евро, да? Надо 400 евро, э, чтобы была сумма задолженности. Тогда только суд принимает заявление и рассматривает вообще эту проблему. А у меня это, долг был 90 там, с чем-то евро. А по закону, здесь со всеми пениями, штрафами и со всеми приколами, э, я знаю, в России полтора икса, ну, то есть от тела кредита, да, ну, или там задолженность. А здесь два икса. Ну, то есть максимум, что они могут мне начислить, это 180 евро. А это даже до 300 не дотягивает, а уже до 400 тем более. Они даже в суд не могут обратиться. У них только прикол именно звонить и там угрожать и выебываться. Ну и вчера звонит одна с оранжа. Ну, они, короче, эта консалтинговая фирма отъебалась, все, они поняли, что я платить ничего не буду. И тут звонит вчера такая, здравствуйте, я из оранжа, меня зовут Мария. Вы такой-то, такой-то, типа. Я говорю, представиться надо. Так я представилась, Мария. Я говорю, фамилия. Лопес. Я говорю, хорошо, Лопес, откуда ты? Я с оранжа, ты 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 А вы такой-то, такой-то? Я говорю, да, я. Ну, для того, чтобы вас идентифицировать, та же самая хуйня. Вот. Назовите вашу дату рождения и еще четыре последних цифры вашего документа. Я говорю, а нахуй ты не хочешь пойти? Я говорю, ты по телефону, я тебе, блядь, ты кто такая? Я говорю, блядь, я тебе, мой, мой, мою дату рождения и еще, блядь, последние цифры моего документа. Я как бы по телефону вообще такие вещи не собираюсь никому рассказывать. Она такая, но это дело в том, что очень важно для вас. Я говорю, для меня важно или для вас? Говорю, смотрите, я уже два года, как это прошло, я говорю, знаю, почему вы звоните, потому что там задолженность, я это все прекрасно понимаю. Говорю, ну вот не надо мне, бля, втирать вот эту хуйню, что, <laughs> что это важно для меня. Я говорю, а что вы можете сделать? Вот по-хорошему, в суд вы не пойдете, потому что, если могли бы, вы бы уже давно пошли. Они сразу обращаются, -то, то есть не ждут, как бы, долго, да? Говорю, уже почти два года прошло, в августе будет два года. А через три года срок исковой давности истекает. Поэтому вы и позвонили, потому что консалтинговое, это, блядь, коллекторское агентство из Мадрида, которое мне звонило, ничего сделать не смогло. Теперь вы опять начали звонить. Если вы думаете, что я иммигрант, иностранец, и вы, блядь, мне тут начнете сейчас по ушам ездить, что вы там меня как-то присадите, ну, это ваши проблемы, я говорю, я уже, блядь, пуганный. Поэтому идите нахуй, короче, и больше сюда не звоните, и ни копейки я вам не дам. А, она такая, позвоните к нам на горячую линию, вам это очень важно для вас, говорю, не буду я никуда звонить, то есть, видите, ну, все по той же схеме, блядь, вот точно, вот как на этих антиколлекторских каналах, все то же самое, только на испанском, вот все они, блядь, одинаковые, в общем, такая вот вам охуительная антиколлекторская история с Испанией. Давно пак не приходил, вот зашел пять минут назад, принес такую фигню, не знаю, что это за прикольчик, но они с логотипом Барселоны, ну, Барсы, клуба, какие-то блин треугольнички новое все видите да две банки пива что самое интересное я думаю можно наверное просроченные посмотрел нет вот не знаю а тут плохо видно ну, короче вот видите 23 год то есть они до 20 а до какого до 10 23 то есть э, до 10 -го. до октября э, не просроченное. Я думал, просроченное нашел где-то на мусорке, нафиг просроченное пиво. И такую подставку, вот, в общем, как всегда, насыпал ему травички, дал пару монет. Нормально. Ну, давно его не было, где-то месяц не приходил. Вот иду малую забирать с садика. И такая 
Это надпись «Покупай биткоин», да? У чувака очки такие с биткоином, типа, вот. Но что интересно, он, то есть, такой бомж сидит, да, со стаканчиком, но призывает покупать биткоин. Не знаю, конечно, в чем прикол, типа, что биткоин для нищебродов, что ли, или что это скам, типа, не знаю. Но прикольно. Воскресенье наступило. В общем, как видите, но это еще небольшой ветер. Это еще небольшой. Сегодня ночью, когда я спал, такой ветер был, что я вот практически поубирал все, видите. Опять накидала листьев. Да, ну и ветер северный. Холодно. Сегодня ночью было плюс, плюс 8 даже. 4 утра, так плюс 10. Ну, в общем, мне самому было холодно, поэтому что-то высаживать еще как минимум пару недель точно смысла никакого нет. Ну, холодно реально. Да. Так что пока еще без грова. Ну и на этом да прибудет с вами сила бульбулятора.